بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں چکن رستہ رستہ وازوان کی ایک اہم ریسیپی ہے لیکن وازوان میں اس کو مٹن سے بنایا جاتا ہے آج ہم آپ کو سکھائیں گے آپ چکن سے ایک پرفیکٹ رستہ کیسے بنائیں گے رشتوں میں بالکل بھی کریک نہیں آئے گا رشتے بالکل سموتھ اور سافٹ بنیں گے لیکن ویڈیو کو آپ کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور سارے ٹپس کو اچھے سے فالو کرنا ہے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے دو کلو چکن لیے ہیں جن کو ہم نے اچھے سے صاف کر کے ہڈیوں سے الگ کر دیا ہے اب اس کو ہم پیسنے والے ہیں اوکھلی میں آپ مکسر گرائنڈر یا فوڈ پروسیسر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے کوٹنے میں اس کا الگ ہی مزہ آتا ہے یہ دیکھیے ہم ایک ایک کر کے سارے پیسز کو اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس طریقے سے اس کو کوٹنا ہے چکن جو ہے وہ بالکل فریش ہونا چاہیے پھر کوٹنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگتی ہے چکن کو ہمیں بالکل بھی ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنا ہے بس ایک ایک کر کے چکن کے پیسز کو ایڈ کرتے جانا ہے اور اس طریقے سے اس کا سموتھ سا پیسٹ بنانا ہے یہ دیکھیے ہم نے سارے پیسز جو ہیں یہ پہلے اس طریقے سے ہم نے ان کو کوٹا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ جو ٹیشوز یہ رگے نظر آ رہی ہیں ان کو ہمیں الگ کرنا ہے اس پیسٹ سے تاکہ رستو کا ٹیکسچر جو ہے وہ بالکل سموتھ بنے اور اس کے بعد ہم نے اس میں کی ہے چار بڑی الائچی چور بڑول جن کے ہم نے دانے نکال کے اس پیسٹ میں ایڈ کیے ہیں اور آدھا چمچ زیرا زیرا بالکل آپشنل ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نہ چاہیے ایڈ کرنا اور اس کے بعد ہمیں اس کو اچھے سے کوٹنا ہے یہ دیکھیے اگر آپ کا یہ جو پیسٹ ہے یہ چپک رہا ہے آپ اس طریقے سے پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے نمک نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اس کو اچھے سے پیسٹ بنانا ہے اس طریقے سے جب تک یہ سموتھ بالکل سموتھ نہ بنے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے سو گرام بٹر یہ دیکھیے اس کو اب ہمیں اچھے سے کوٹنا ہے جب تک اس کا کلر بالکل چینج نہ ہو جائے آپ دیکھیں گے ابھی اس کا کلر بالکل چینج ہو جائے گا ہم نے دو کلو چکن میں ٹوٹل تین سو گرام بٹر کا استعمال کیا ہے یہ دیکھیے اچھے سے اس کو کوٹنا ہے یہ دیکھیے کلر بالکل چینج ہو گیا ہے اور ٹیکسچر بھی دیکھیے آپ بالکل اس طریقے سے آپ کا پیسٹ ہونا چاہیے بالکل سموتھ سا یہ دیکھیے اس کا کلر بالکل چینج ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے اس کی بونڈنگ اور اس کو ہم نکالیں گے اور اسی طریقے سے ہم سارے چکن کو کوٹیں گے یہ دیکھیے ہم نے سارے چکن کا پیسٹ اچھے سے بنا دیا ہے اب ہم اس کو رکھنے والے ہیں ریسٹ پہ آدھے یا ایک گھنٹے کے لیے آپ باہر یا ریفریجریٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں ریسٹ دینے کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو ہم نے اس میں مسالے ڈالے ہیں ان کا فلیور اچھے سے اس پیسٹ میں آ جائے یہ دیکھیے اس طریقے سے ہم اس کی راؤنڈ راؤنڈ بالس بنانے والے جیسے رشتے ہوتے ہیں اس کو کوشش کرنا ہے ہمیں اس کو بالکل سموتھ بنانا ہے جس کے لیے ہم نے تھوڑا سا پانی لیا ہے اور ہم نے ہاتھوں کو اسی میں ڈپ کر کے یہ اس کو رستو کو سموتھ کیا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیے رستہ بنانے کے بعد ہمیں اس کو پانی میں ڈالنا ہے گرم پانی میں ہم نے ابھی چولہے کو آن نہیں کیا ہے ابھی یہ آف ہے اور اس کے بعد ہم یہ جو دھیرے دھیرے کر کے سارے رشتے ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے چولہا ہمیں رشتہ ڈالنے کے ٹائم ہمیں بند رکھنا ہے اور اس کو ہم ایسے ہی پانچ منٹ کے لیے رہنے دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم نے چولہے کو آن کیا ہے اور میڈیم ہیٹ پہ ہمیں اس کو پکانا ہے تاکہ اس میں دھیرے دھیرے ابال آ جائے اس سے کیا ہوتا ہے رشتوں میں بالکل کریک نہیں پڑتا ہے اور رشتے جو ہیں وہ بالکل سموتھ نکل کے آ جاتے ہیں یہ دیکھیے اگر آپ کے یہ جو پانی میں تھوڑا سا یہ جو جاگ نظر آ رہا ہے اس کو ہٹانا ہے اس طریقے سے تاکہ اس کی گریوی لاسٹ پہ بالکل سموتھ بنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رشتے کتنے سموتھ بنے ہیں نہ ان میں کوئی کریک پڑ گیا ہے اور بالکل سافٹ بنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں مسالے ایڈ کرنے والے ہیں مسالوں میں ہم نے تین بڑی الائچی دو لونگ تین دانے کالی مرچ کے چار ہری الائچی اور ایک دال چینی کی سٹک ایڈ کی ہے اور پھر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے کشمیری ریڈ چلی پاؤڈر ڈیڑھ چمچ اور آدھا چمچ زیرہ 
और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे फिर हमने इसमें हल्दी ऐड की है डेढ़ चम्मच और सौंफ का पाउडर एक चम्मच और इसके बाद नमक एक चम्मच नमक हमने ऑलरेडी रिश्तों में ऐड किया है और हमने दो बड़े प्याज को अच्छे से फ्राई करके उनका पेस्ट बना दिया है मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के और इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है एक बड़ा चम्मच घी घी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा इससे इसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल वाजवान जैसा आ जाता है और इसके बाद हमने एक पैन लिया और उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है और उसको हमने अच्छे से गर्म किया है और इसमें हमने डाला है डेढ़ चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर हीट को हमने अभी लो पे रखा है आप अगर हाई पे रखेंगे तो ये जो मिर्चें हैं ये जलेंगी और थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया है ताकि इससे क्या हो जाएगा इसका कलर जो है वो बिल्कुल रेड आ जाएगा रिस्तु का और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें दो तीन बार पानी ऐड किया है और पकाया है इस तरीके से ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है अब हम इसको रिश्तों में ऐड करने वाले हैं तो ये देखिए रिश्तों में जो हमने पानी डाला था वो खुश हो चुका है आधा जो ही इसमें ये जो पानी आधा खुश हो जाए तो हमें ये मिक्सचर इसमें ऐड करना है इसी से रिश्तों का जो कलर है वो बिल्कुल अच्छा आ जाएगा बिल्कुल रेड आ जाएगा आपको फूड कलर की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से हमने इसको इस मिक्सचर को रिश्तों में ऐड किया है ये बिल्कुल भी तीखा नहीं हो जाएगा इस तरीके से पकाने से इनका ये जो तीखापन है जो मिर्चों का वो निकल जाता है और अब हम इसको पकाने वाले हैं ढक्कन डाल के तब तक जब तक इसकी ग्रेवी जो है वो रिड्यूस ना हो जाए और थिक ना हो जाए इस तरीके से आप देख सकते हैं ग्रेवी रिड्यूस हो गई है और बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और रिश्ते भी बन के तैयार हैं अब देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा है हमने इसमें कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है और अब हम इसको रखेंगे डब डक के तब तक जब तक ये थोड़ा ठंडा ना हो जाए और इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे ये देखिए रिश्ते बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं अब देख सकते हैं और अब हम इनको सर्व करेंगे अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस रेसिपी के बारे में या कोई और रेसिपी के बारे में इन अ डिटेल्ड वे आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी कंटैक्ट कर सकते हैं जिसका नाम है कश्मीर टेस्टी ट्रीट्स वहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब आसानी से मिल जाएगा तो ये देखिए इसी के साथ हमारा चिकन रिश्ता बन के तैयार है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़